संजय कुमार सर परदेशर शर्मणि निर्मल हृदय जगह प्रजा पेनिधि गौरव जगीचाल निजर्ग एम एल गार संजय कुमार गारेट इनवेटर शर्मणि की साधारण आह्वास्त
కోర్స్ కి ఎల్ఓసిగా లక్ష్మణ సార్ డెబ్బై ఏళ్ళ వయస్సులో మనకి ఇక్కడికి వచ్చారు ఈ యొక్క కోర్స్ గురించి ఎందుకంటే మన యొక్క క్యాంపును ఇన్వెస్టర్ శర్మని మరి మన ప్రియతమ ఎమ్మెల్యే గారి యొక్క ఆధ్వర్యంలో వారి యొక్క సమక్షంలో మనం నిర్వహించుకుంటున్నాం అది మనందరి యొక్క అదృష్టంగా భావించాలి కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ యొక్క క్యాంపుకు ఖమ్మం నుండి భద్రాచలం కొత్తగూడెం భద్రాచలం నుండి మరి వరంగల్ నుండి కరీంనగర్ నుండి మరియు ఆదిలాబాద్ జగ్యాల్ ఇన్ని జిల్లాల నుండి మొత్తం ముప్పై మూడు మంది క్యాండిడేట్స్ ఇచ్చేశారు సార్ వీరు నాలుగో తారీఖు నుండి మొదలుకొని వీరి క్యాంపులో మేము బోధి ప్రాథమిక స్థాయి నుండి రాష్ట్రపతి అవార్డు వరకు తీసుకెళ్లేటువంటి అవకాశం వాళ్ళకు ఉంటుంది అంటే రాష్ట్రపతి ద్వారా కూడా రాష్ట్రపతి సంతకంతో చేయబడినటువంటి సర్టిఫికేట్ వీళ్లకు లభిస్తుంది సార్ వీళ్ళకు అంటే వీళ్ళు ఈ యొక్క మూమెంట్లో త్రీ ఇయర్స్ కష్టపడి పైకి రావాలి అవన్నీ విషయాలను కూడా ఈ యొక్క స్కౌట్ మాస్టర్స్ పిల్లలకు బోధించడం జరుగుతుంది అంతేకాకుండా ఈ సర్టిఫికేట్ ప్రధానమే కాకుండా వీరు అనేక విషయాలు నేర్చుకుంటూ మరియు ఆల్రౌండ్ డెవలప్మెంట్ చేసుకుంటూ వీరు సమాజానికి సేవ చేయడము ఇతరులకు సేవ చేయడము గ్రామానికి సేవ చేయడము దేశానికి సేవ చేయడము ఇది ముఖ్యమైనటువంటి ఇది పద్దెనిమిది వందల యాభై ఏడులో బెడుక్ పవెల్ అనేవారు దీన్ని మొట్టమొదటిసారిగా ఒక ఉద్యమం లాగా స్కౌట్ ఉద్యమం లాగా చేయడం జరిగింది అంటే స్కౌట్ అంటే ఒకటి కాదు రెండు కాదు ఒక సైనికుడు ఎలాగా పనిచేస్తాడో ఒక స్కౌట్ కూడా అలా పనిచేయాలనే ఉద్దేశంతో దీన్ని ప్రతి స్కూళ్ళల్లో ఉండాలని ఉద్దేశంతో దీన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అయితే రెండు వేల పదిహేనులో గౌరవనీయులు తెలంగాణ వ్యవస్థాపక జాగృతి అధ్యక్షురాలు కవితక గారు స్టేట్ చీఫ్ కమిషనర్ అయిన తర్వాత మన తెలంగాణ చాలా అభివృద్ధిలోకి వచ్చింది మెంబర్షిప్ లో కూడా మొట్టమొదటి స్థానంలో ఉన్నాము మొన్న రీసెంట్ గా డిసెంబర్ ఫోర్త్ రోజు గవర్నర్ దర్బార్ లో మాకు ఒక కౌన్సిల్ మీటింగ్ పెట్టడం జరిగింది అందులో ఒక జిల్లా నుంచి ఐదుగురిని ప్రాతినిధ్యం వహించాలని కోరడం జరిగింది మేము అందరం వెళ్ళాము అక్కడ నిజంగా గవర్నర్ గారు స్పీచ్ వింటే చాలా ఆనందంగా అనిపించింది ఎందుకంటే దేశంలో నెంబర్ వన్ తెలంగాణ ఉందంటే దానికంటే అదృష్టం ఇంకొకటి ఏముంది అది కేవలం మన మాజీ ఎంపీ కల్పక గారి కృషి వల్లనే ఇది జరిగిందని నిజంగా సభాముఖంగా చెప్పుకోవచ్చు గారు అయినారు మరి అక్కగారు ఏమంటున్నారంటే మన ఎమ్మెల్యే మనన్నయ్య మరి మీరు ఎందుకు రా ముందుకు సాగుతలేరు మరి మీరు అన్నయ్య గారిని మెంబర్షిప్ కూడా ఫస్ట్ మీరు జయించుకోండి లైఫ్ మెంబర్షిప్ మెంబర్షిప్ ఇంకా ఎవరు చేసినా కానీ మనము గవర్నర్ మెంబర్స్ అందరూ రావాల్సి ఉంటుంది వాళ్ళు కూడా ఓట్లు వేసే అధికారం వాళ్ళకు ఉంటుంది కాబట్టి మరి మీరు సంజయ్ అన్న గారి దగ్గరకి మీరు వెళ్తలేరు అందుకే మీరు ముందుకు వెళ్తలేరు అని అని అక్కయ్య గారు మాకు అక్కడ చెప్తున్నారు మరి దయచేసి మీరు అన్నయ్య భావించకుండా ఎందుకంటే ఒక ఉపాధ్యాయుడు అనేటువంటి వాడు నిరంతర నిరంతరం నేర్చుకునే ఉంటాడు కానీ ఒక స్కౌట్ విద్యార్థిని గిట్ట మనం ఈ ముప్పై మూడు మంది ఉపాధ్యాయులు చాలా యాక్టివ్ గా పార్టిసిపేట్ అవుతున్నారు మరి వాళ్ళందరూ ఇట్లా చేసినట్లయితే మన జగిత్యాల జిల్లా చాలా టాప్ లో ఉంటుందని నేను మీ అందరికీ చెప్తూ మరి ఈ ఫోర్త్ టు లెవెంత్ స్కౌట్స్ అయిపోయిందని మరి లెవెంత్ టు ఎయిటీన్త్ గైడ్ వింగ్ అంటే లేడీస్ దాన్ని గైడ్స్ అంటారు మరి అది కూడా ఉంది దానికి కూడా ఏదైనా ఒక్క రోజు దీక్ష తీసుకుంటున్నారో మీరందరూ చాలా అదృష్టవంతులు ఎందుకంటే ఇవాళ అభివృద్ధిలో కానీ లేదు చదువులో కానీ అంటే ఈరోజు మనము జిల్లా రాష్ట్రంలో ముందుందంటే మన సంజయ్ నగర్ కృషి ఎంతో ఉంది కాబట్టి వారి చేతుల మీదుగా ఈ రోజు ఈ స్కౌట్ ఉద్యోగులకు మీ అందరు వస్తారు కాబట్టి మీరు చాలా అదృష్టవంతులు మరి దాన్ని కాపాడుకొని మీరు ఏది ఇప్పుడు డ్రెస్ వేసారో డ్రెస్ అది డ్రెస్ కూడా వేసుకో డ్రెస్ అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది స్కౌట్ డ్రెస్ అనేది ఈ రోజు మీరు క్యాబ్ కూడా ధరించబోతారు అంటే పోలీసు వాళ్ళకు ఉన్న క్యాబ్ లాంటిది మన ఎమ్మెల్యే గారు మీకు ఇప్పుడు ధరించబోతారు కాబట్టి దీన్ని కాపాడుకొని మున్ ముందు జీవితంలో దీని యొక్క ఉప దీని యొక్క ఉపయోగాలు మీ పిల్లలు నేర్పిస్తూ మన జిల్లాలో ముందుకు తెలుసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను ఏర్పాటు చేసిన స్కౌట్ గైడ్ గైడ్స్ వారి దీక్ష శిబిరానికి నన్ను ఆహ్వానించిన స్కౌట్స్ అండ్ గైడ్స్ బాధ్యులు సోదరి మణి శ్రీమతి జమున గారికి స్కౌట్స్ అండ్ గైడ్స్ ఈ ఆఫీసు నేను ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ చదువుకున్నప్పటి నుంచి దోమలగూడలో చూస్తూ ఉన్నాను ఏవీ కాలేజ్ పక్కన ఎందుకంటే అక్కడనే మా నాన్నగారు ఒక ఇల్లు పనిచ్చింది అలా ఇంటర్మీడియట్ నేను 
హైదరాబాద్లో చదివిన ఒక్క సంవత్సరం తర్వాత మళ్ళీ చేయించారు సో అప్పటి నుంచి ఆఫీసు అక్కడ జరిగే కార్యక్రమం పూర్తిగా నాయన ఉండే ఇంటికి దగ్గరే ఉండేటి అప్పటి నుండి చూస్తూ ఉన్నాం తర్వాత కూడా చూసినాం ఆ తర్వాత మళ్ళీ నిజాం కాలేజీలో ఒక వన్ ఇయర్ నేను జాయిన్ అయినప్పుడు కూడా అక్కడనే ఉండేవాడిని నాకు దగ్గరే బసిర్బాగ్ కాబట్టి వెళ్తూ ఈ సేవ పట్ల ఆకర్షిత దాంట్లో ఎన్ఎస్ఎస్ ఉండే సో ఎన్ఎస్ఎస్ దాంట్లో ఐ జాయింట్ ఐస్ వన్ ఆఫ్ ద మెంబర్ చేసి వివిధ వార్డులలో కార్యక్రమాలు చేసినప్పుడు నేను పోయి అక్కడ రామ్నగర్లో ఒక దగ్గర ఉంటే అక్కడ మొత్తం వారం రోజులు అక్కడే ఉన్నా అంటే దాని ద్వారా ఏమైతుందంటే ముఖ్యంగా అదే పెద్ద గొప్ప అని ఇప్పుడు చెప్పుకోవడం కాదు పెద్ద అంత పని కాదు కానీ చిన్ననాటి నుంచే మనకు ఒక సేవ అనే భావం ఏర్పడుతుంది సామాన్యుల మధ్యలో వివిధ రకాల మధ్యలో ఉన్నప్పుడు అక్కడి ప్రాంత ప్రజల స్థితిగతుల పట్ల ఆ ప్రాంత స్థితిగతుల పట్ల పూర్తి అవగాహన ఏర్పడుతుంది వీటిలో ఆ రకంగా అనాడు ఎన్ఎస్ఎస్తో కొంత అనుబంధం మరి ఆ తర్వాత జగిత్యాల డాక్టర్ వచ్చిన తర్వాత చాలా కాలేజీ నుంచి ముఖ్యంగా ఎస్కెన్ఆర్ కానీ వివిధ కాలేజీ నుంచి ఎన్ఎస్ఎస్ శిబిరాలు పాల్గొనడం అదేవిధంగా ఎన్సీసీ ఎన్సీసీతో చాలా అటాచ్మెంట్ ఏర్పడ్డది ఎందుకంటే పిల్లలు ఎస్కెన్ఆర్లో ఉండి మేము పెద్ద పెద్ద ఐ క్యాంపులు చేసేవాళ్ళం ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ అలో చేస్తలేదు మేము కూడా ఓన్లీ హాస్పిటల్ బేస్డ్ ఇరవై ఇరవై ఐదు ఆపరేషన్ల కంటే ఎక్కువ చేయొద్దు లాస్ట్ ముప్పై ఒక డాక్టర్ అంతకుముందు సింగిల్ డే నూట యాభై ఐదు ఆపరేషన్ చేసి వందల మంది పేషెంట్లను చూసినాం ఐదు పది మంది డాక్టర్లు కలిసి అప్పుడు ఎన్సీసీ విద్యార్థులు వచ్చి ఎంతో క్రమశిక్షణ ఒక పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు అటు చేసేవారు మరి అప్పుడు వాళ్ళకు కూడా నా వంతే కొంత తోచిన సహకారం ఒక ఎన్ఆర్ఐని మాట్లాడి ఒక మెడల్ ఇప్పించడం లంచ్ చేయడం మరి ఈనాడు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఆనాడు ఉమ్మడి ప్రదేశ్లో ఈ స్కౌట్స్ అండ్ గైడ్స్ ఉన్నా కానీ అనుకున్నంత ముందడి సాగలే తెలంగాణలో మరి ఇప్పుడు మన కవితక్క గారు చీఫ్ కమిషనర్ అయిన తర్వాత మన ప్రియతమ నాయకురాలు కవితక్క గారు చీఫ్ కమిషనర్ అయిన తర్వాత మరి స్కౌట్స్ అండ్ గైడ్స్ సేవా కార్యక్రమంలో కానీ వివిధ ప్రాంతాల్లో విస్తరించడంలో ముందుండి ఇలా దేశంలో ప్రథమ స్థానంలో ఉన్నందుకు గర్వంగా ఉన్నదని చెప్పి తెలియజేస్తా ఉన్నందుకు చాలా గర్వంగా ఉంది నేను కవితక్క గారికి కూడా వారి సేవా గుణానికి ఆకర్షితులే నేను కూడా రాజకీయాలకు రావడం జరిగింది వారి వెంట వారు ఈ సేవా కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నందుకు వారి వెంట మాకు ఉండే అవకాశాన్ని కల్పించినందుకు స్థానిక నాయకులకు కూడా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా ఇంకా ఏ విధంగా అయితే ఆ ఆర్గనైజేషన్స్ తోటి అనుబంధం ఉందో ముఖ్యంగా సేవ సేవ అనే ఒకటే ఒక భావం వేరే లేదు ఈ విధ ఉదాహరణకి ఇక్కడ ఇండియన్ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ ఫామ్ చేసి నాడు తీసుకున్నాను రోటరీ క్లబ్ కానీ ఇదంతా కూడా అదే కారణం మరి ఈ స్కౌట్స్ అండ్ గైడ్స్ కూడా సేవ కోసమే మీరు అంకితమైనారు ఆనాడు బ్రిటిష్ వాళ్ళు స్థాపించిన ఈ స్కౌట్స్ అండ్ గైడ్స్ ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు స్థాపించిన స్కౌట్స్ అండ్ గైడ్స్ సేవకు ఎల్లలు లేవంటారు సేవకు ఎల్లలు లేవు అన్నట్టు విదేశీలు వచ్చి మన దేశంలో ప్రారంభించి మళ్ళీ వాళ్ళు తిరిగి వెళ్ళినా కానీ స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత కూడా మన భారతీయుల గొప్పతనం ఏంటంటే సేవ చేసే వాళ్ళు ఎవరైనా మనం గుర్తిస్తూ ఉంటాం అదేవిధంగా ఈనాటికి గుర్తించి ఇక్కడ వారి పే ఫోటో పెట్టుకొని ఈ కార్యక్రమాలు ఇక్కడ జరుపుకుంటున్నాం మనకు తెలుసు సిస్టర్ నివేదిత ఎక్కడో విదేశీరాలు వచ్చింది పేరు మార్చుకొని వచ్చి రామకృష్ణ పరమహంస దగ్గర ఉండి సేవ చేస్తే మనం వారిని ఈనాటికి ఎంతో గౌరవించుకుంటున్నాం అది మన భారతీయ సంస్కృతి మన గొప్పతనం మరి ఈ రకంగా మనం చేసుకుంటా ఉన్నాం మరి మీరు అందరూ కూడా సేవ తత్పరులు అందరూ పనిచేసుకుంటే నాలుగు పైసలు ఇంకెక్కువ సంపాదించుకునే అయినా కానీ ఎంతో విలువైన సమయాన్ని ఇచ్చారు ఇక మా సోదరు ఒక రెండు ముచ్చట్ల ముందుకు రావాలని అంటున్నారని చెప్పి తప్పకుండా నేను కూడా సభ్యత్వం తీసుకుంటా ఇది ప్రారంభం అయినప్పటి నుంచి మీకు తెలియదు కాదు అసలు ఈ రాజకీయాలకు వచ్చిన తర్వాత వాస్తవానికి నాకు సేవ చేసే అవకాశాలు కొద్దిగా తగ్గుతున్నాయి అనిపిస్తుంది వేరే రకంగా సేవ చేస్తున్నాం కానీ ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి సహాయం ఇది చెక్కులు ఇవ్వబోతున్నాం గతంలో ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఎవరు తీసుకొచ్చేవారు కాదు కవిత గారి సహకారంతో కొత్త చేస్తూ ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారి సహకారంతో అంతకు రెట్టింపు చెక్కులు తీసుకొచ్చి బీద వాళ్ళకి ఇస్తా ఉన్నాం దానివల్ల కొంత వీటిపైన దృష్టి తగ్గి తప్పకుండా నా సభ్యత్వాన్ని ఇప్పుడే తీసుకుంటాను ఇప్పుడే తీసుకుంటా సభ్యత అని అలా ఏం లేదు మేము వెంట ఉంటాం ఎట్లయితే ఎందుకంటే సేవనే పరమావధిగా పనిచేస్తున్నారు స్కౌట్స్ అండ్ గైడ్స్ డిసిప్లిన్ క్రమశిక్షణనే ముఖ్యంగా పనిచేస్తూ ఉన్నారు పిల్లలు కాబట్టి సేవ క్రమశిక్షణ రెండు ఉన్న ఆర్గనైజేషన్ తోటి ఉండడానికి నేను పూర్తి మనస్ఫూర్తిగా అంగీకరిస్తూ ఉన్నా అదేవిధంగా మీ కొన్ని పనులు అడిగినారు స్థలం గురించి మరి స్థలాల గురించి ఏదైనా చేస్తారైతే ముందుగా మా విలేకరి మన ముఖ్యమంత్రి గారు
ప్రభుత్వ భూములు వేరే ఆర్గనైజేషన్స్ ఇయ్యాలంటే నాకు తెలుసు ఒక ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్ కూడా గతంలో రెండు వేల ఆరులో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు అలాంటి మంత్రులు ఇచ్చిందే ఇంతవరకు సాగట్లేదు అదేవిధంగా చాలా ఫైల్స్ పెండింగ్ ఉన్నాయి నేను ఈ మధ్యలో కొత్త కలెక్టర్ గారితో కూడా డిస్కస్ చేసిన నేను మన కూడా ఏదో ముఖ్యుల ఇష్యూ ఉంటే కాబట్టి ఏదైనా జీవో ఉంటే నేను తప్పకుండా చేస్తాను ఏదో అనధికారికంగా అని కాదు టెంపరీగా అంటే ఇప్పటికే మీకు హ్యాండ్ ఓవర్ అయింది దానికి నా వంతుగా మీరు సహకారం అడిగిన ఆ సమయంలో నేను ఎలక్షన్ బిజీలు ఉండి తప్పకుండా నా సహకారం ఇంకొక ఐదు పది రోజులు సహకార సంఘాల ఎలక్షన్లు అయితే ఇంకా పూర్తిగా ఫ్రీ అవుతాం వేరే కార్యక్రమాలు అని అప్పుడు అభివృద్ధి పైన పూర్తిగా నేను దృష్టి పెడతాను దాంట్లో మీకు కూడా వినంటి ఉంటా మరొక్కసారి వివిధ జిల్లాల నుంచి వచ్చిన ట్రైనర్స్ అందరికి కూడా నేను శుభాకాంక్షలు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా ఇక్కడికి వచ్చి ఇది చేసినందుకు అదేవిధంగా ఈ జ్యోతి స్కూల్ మేనేజ్మెంట్ గారికి రవీంద్ర సార్ కానీ మిగతా అందరు కూడా ఉన్నారు డైరెక్టర్స్ అందరు కూడా ఇట్లాంటి కార్యక్రమాలు ఇక్కడ చేసి మంచి స్కౌట్స్ అదేవిధంగా గైడ్స్ అంటే అమ్మాయిలను అబ్బాయిలను ఒక క్రమశిక్షణ పిల్లలుగా తీర్చిదిద్దుతున్నందుకు మీకు అభినందనలు తెలియజేస్తున్నా ఇదంతా కూడా ఒక స్ఫూర్తిలాగా మిగతా వాళ్ళు కూడా తీసుకోవాలి పోటీతత్వం పెరగాలి సేవలు కూడా నేను పదే పదే చెప్తా ఉంటా నేను ఫ్రీ క్యాంప్ చేసినప్పుడు కూడా అప్పుడప్పుడు మా కెమెరాలు పిలిచి ఫోటోలు పిలిచి చేస్తుంటా వాస్తవానికి ఇప్పుడు నాకు టైం లేదు అయినా కానీ ఎందుకు ఇస్తా ఉంటా అంటే ఒకరం చూసి ఒకరం చేయాలి అనేది భావన ఇవాళ మిమ్మల్ని చూసి ఇంకా వేరే స్కూల్లో కూడా స్టార్ట్ చేయాలి లెట్ ఇట్ బీ స్కౌట్స్ అండ్ గైడ్స్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ సర్వీస్ ఈజ్ ఎ మస్ట్ బికాస్ అవర్స్ ఈజ్ ఎ వెరీ వెరీ పూర్ కంట్రీ పేరు గొప్ప ఊర్ది బాగానట్టు పేరుకే పెద్దది మన సంస్కృతి గొప్పది కానీ ఇవాళ మనం ఆదాయ వనరులు కానీ బిదరికంలో చాలా బిదరికంతో ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నాం ప్రపంచ బీద దేశాలలో కడు బీద దేశం భారతదేశం మరి పాశ్చాత్య సంస్కృతి ఇది పాశ్చాత్యలో మొదలు పెట్టారు అక్కడ డిసిప్లిన్ ఉంది కానీ అక్కడి ఏదో వివిధ రకాల విచలవిడతనానికి ఆకర్షితులు ఎక్కువ అవుతున్నారు దానివల్ల మన కల్చర్ దెబ్బతింటుంది డిసిప్లిన్ దెబ్బతింటుంది కాబట్టి ఈ స్కౌట్స్ అండ్ గైడ్స్ లాంటి ఆర్గనైజేషన్స్ యువతకు ఈనాటి నుంచే క్రమశిక్షణ నేర్పడం వల్ల దేశంలో మంచి భావి భారత పౌరులు అవుతారని చెప్పి నేను ఆశిస్తూ నన్ను ఈనాటి ముగింపు కార్యక్రమానికి ఆహ్వానించినందుకు మరొక్కసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నా జై హింద్ జై